ఏపీని మరో తుఫాన్ వణికిస్తుంది ఇప్పటికే తితిలీ తుఫాన్ తో తీవ్రంగా దెబ్బతిన్న తీర ప్రాంతంపై మరో తుఫాన్ దాడి చేసేందుకు దూసుకొస్తుంది ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన పేటాయి తుఫాన్ వాయుగుండంగా మారుతుంది రెండు మూడు రోజుల్లో తీరం వైపు వచ్చే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది వాయుగుండం ఉత్తర వాయువ్య దిశగా ప్రయాణించి ప్రాంతంలో మచిలీపట్నానికి పన్నెండు వందల యాభై కిలోమీటర్లు చెన్నైకి వెయ్యి ఎనభై కిలోమీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉన్నట్లు వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది తుఫాన్ దాటికి రాష్ట్రంలో పలు రాష్ట్రాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు తుఫాన్ ప్రభావంతో కృష్ణ గుంటూరు ప్రకాశం నెల్లూరు జిల్లాలతో పాటు రాయలసీమలోనూ విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపారు తీర ప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు మత్స్యకారులు సముద్రంలోకి వేటకు వెళ్లొద్దని హెచ్చరికలు జారీ చేశారు తుఫాన్ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని శాఖలకు అప్రమత్తం చేసింది ఎన్డీఆర్ఎఫ్ ఎన్డీఆర్ఎఫ్ దళాలను సిద్దం చేసింది తుఫాన్ ప్రభావంతో కొన్ని ప్రాంతాల్లో గరిష్టంగా ఇరవై సెంటీమీటర్ల వరకు వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని ఆర్టీజీఎస్ తెలిపింది తుఫాన్ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ఎంఎల్ఎస్ కేంద్రాల వద్ద నిత్యావసర సరుకులను సిద్దం చేశారు అత్యవసర పరిస్థితులు ఏర్పడితే రేషన్ డీలర్లు వాటిని తక్షణమే పంపిణీ చేయడానికి వీలుగా చర్యలు చేపట్టారు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసి అన్ని పథకాల ట్యాంకులను నీటితో పూర్తిగా నింపాలని ప్రత్యామాయంగా జనరేటర్లు నీళ్ల ప్యాకెట్లు సిద్దం చేసుకోవాలని చేతి పంపులని పనిచేసేలా చూడాలని వివరించారు తితిలి సమయంలో ఎదురైన అనుభవాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ముందస్తు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులను ప్రభుత్వం ఆదేశించారు సహాయక చర్యలపై ఎప్పటికప్పుడు మంత్రులు రివ్యూ నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు ఇక దీనిపై మరింత సమాచారాన్ని అందించడానికి మా రిపోర్టర్ శ్రీరామ్ ఫోన్ లైన్ లో అందుబాటులో ఉన్నారు శ్రీరామ్ చెప్పండి వాతావరణ శాఖ గురించి ప్రస్తుతం వాతావరణ శాఖ అధికారులు ఏమంటున్నారు వెన్నెల ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం ప్రస్తుతం తీవ్ర వాయుగుండంగా కొనసాగుతోంది రేపు ఉదయానికి గాని సాయంత్రానికి గాని అది తుఫాను గా మారే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు ప్రస్తుతం కృష్ణపట్నం ఓడర్ ఎవుకు ఆగ్నేయంగా వెయ్యి కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈ వాయుగుండం కేంద్రీకృతమై ఉంది మచిలీపట్నం కృష్ణపట్నం మధ్య తీర తీరాన్ని దాటే అవకాశం ఉందని అంచనా వేస్తున్నారు ఈ కోవలోనే కోస్తా జిల్లాలు అంతటా కూడా విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తాయని పదహారవ తేదీ నుంచి పద్దెనిమిదవ తేదీ వరకు కూడా వర్ష ప్రభావం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తోంది ప్రస్తుతం దీని గమనాన్ని పరిశీలిస్తే కృష్ణపట్నం మచిలీపట్నం మధ్యనే తీరం దాటే అవకాశం ఉందని ఒకవేళ దిశ మార్చుకున్నప్పటికీ కూడా కాకినాడ మచిలీపట్నం మధ్య తీరం దాటే అవకాశం ఉంటుందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు ఏ విధంగా చూసుకున్నా గానీ ఈ తుఫాను ప్రభావం కోస్తా జిల్లాలపైన ఎక్కువగా ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు అలాగే తీర ప్రాంతం వెంబడి బలమైన ఈదురుగాలులు భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురవనుందని వాతావరణ శాఖ ఇప్పటికే హెచ్చరిక జారీ చేసింది ఈ నేపథ్యంలోనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా అప్రమత్తమైంది ఇప్పటికే మంత్రి లోకేష్ ఒక సమీక్షా సమావేశాన్ని నిర్వహించారు కోస్తా జిల్లాల్లోని అన్ని కలెక్టరేట్ కార్యాలయాల్లో కూడా టోల్ ఫ్రీ నెంబర్లను ఏర్పాటు చేశారు రెవెన్యూ సిబ్బందిని కూడా అప్రమత్తం చేశారు ఎటువంటి విపత్కర పరిస్థితులనైనా ఎదుర్కొనేందుకు ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందాలు కూడా సిద్దంగా ఉండాలని ఇప్పటికే ఆదేశాలు జారీ చేశారు తుఫానుకు సంబంధించి ప్రభుత్వ యంత్రాంగం అంతా కూడా అప్రమత్తమైంది ఇప్పటికే అన్ని ఓడర్ ఎవుల్లో కూడా ఒకటో నెంబర్ సమాధి హెచ్చరికను జారీ చేశారు రేపు సాయంత్రం నుంచి కోస్తా జిల్లాల్లో వర్షాలు మొదలయ్యే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అధికారులు చెప్తున్నారు వెన్నెల రైట్ శ్రీరామ్ థ్యాంక్ యూ